በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነው መጀመሩ ተናንተና 22ኛ ሳምንት ሁለት ጨዋታዎች ተደርጓል አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ መከላከያና ወሎዋ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ ያደረጉት ጨዋታ እስከ 84ኛው ደቂቃ ላይ መጓዝ ይቻላል ልክ 84ኛው ደቂቃ ላይ ዳኛው በመደብደባቸው ምክንያት ጨዋታው ተቋርጧል በጨዋታው ላይ ወሎዋ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ ራሽሞንድ አዶንጎ በ23ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠረው ጎል ይመራ ነበር ነገር ግን መከላከያዎች በመኒሉ ወንድሙ 32ኛው ደቂቃ ላይ በፍጹም ቅጣት ምት የመጀመሪያ ጎል አስቆጥሩ ፍጹም ገብረ ማርያም ደግሞ 83ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሩ የመሃል ዳኛው ጎሏን አጽድቀዋል ነገር ግን የወልዋሎዋ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጨዋታዎችና አጥቃላይ ቡድን መሪዎች ጎሏ አልጸድቀችም አልገባችም በሚል መስመር አላለፈችም በሚል ንስር ከዳኛው ጋር ገብቶ ነበር በስተመጨረሻም የቡድን መሪው አቶ ማሩ ገብረ ጻዲቅ ዳኛው ሲደብደቡም ተመልክተናልና ይህ ፍጹም ምንሉ ወንድሙ በ32ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥራት የፍጹም ቅጣት ምት ጎል ናት እሺኛው ደግሞ ምን መልከታታውን ፍጹም ገብረ ማርያም 83ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጥራትን ጎል ነው በ84ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ጨዋታው ሊቋረጥ ይችላል ይሄ ጎል እንግዲህ የተቆጠረ ጎል ነው መስመር ያለፈ ጎል ነው መስመር ካለፈ በኋላ የመhall ዳኛው ኢያሱ ፈንቴ ጎሏን አጽድቀዋታል ነገር ግን በስተመጨረሻ በ84ኛው ደቂቃ ጨዋታው ተቆርጧል አጠቃላይ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የነበረውን ንትርክ የተወሰነ ምስል ተመልክተን እንመለሳለን ታንተና እንግዲህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 22ኛ ሳምንት አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የተከሰተው ይሄንን ይመስላል ፕሪሚየር ሊጉ በደረጃ ብዙ መሚያዝናና እግር ኳስ የሚታይበት እንዳሎ ነው ይታወቃል በአጠቃላይ እግር ኳሳችንን በጣም ደካማ እንቅስቃሴ የሚደረግበት የኢትዮጵያ ብሬ ቡድን በአፍሪካ ደረጃ አይደለም በመስራቅ አፍሪካ እንኳን በጣም ደካማ እንቅስቃሴ የሚደረግበት እንደሆነ ይታወቃል ጠንካራ እንቅስቃሴ በማይደረግበት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በተለይም ደግሞ ከእግር ኳስ ስነ ምግባር ውጪ የሆኑ ደዚህ አይነት ነገሮችን መመልከት የተለመደ ሆኗል ተናንተና በአዲስ አበባ ስቴዲየም የኢትዮጵያ ዳኞችና ታዛቢዎች የሞያ ማህበራት ፕሬዝዳንት አቶ ትግልግዛውን አናግራናቸው በሰጡን ከዚህ በኋላ ዳኞች እንዳይሞቱብን ሁሉ በጣም ስጋት ውስጥ ገብተናል ከዚህ በፊት ክልል ላይ በሚደረጉ ጨዋታዎች ስቴዲየሞች ላይ ነበር ብዙ ችግር ይገጥመን የነበረውና በጣም እንፈራ የነበረው ነገር ግን ይሄ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ መሆኑ ምን ይhall ከፍተኛ ደረጃ ላይ ችግሩ እንደደረሰ የሚያሳይ ነው ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ስጋት አለን የሚል አሳየት ተሰጥቶናልና ፍጹም በኢትዮጵያ አገር ኳስ ላይ ለነመለከተው የማይገባ ጉዳይ ተናንተና በአዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ተመልክተናል የቡድን መሪው ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ያነሳሱ የሚገኙት እንግዲህ አሰልጣኞች ቡድን መሪዎች ተጫዋቾች ናቸውና ተናንተናም ጎሉ በትክክል የተቆጠረ እንደሆነ ተመልክተናል ከጎሉ በኋላ ለነበረው ስሜት ተጫዋቾቹ ከዳኛው ጋር የገቡ በተሰጣ ገባ ዋናው ምን ነው ያስዳል ከዛም ባለፈ ደግሞ የቡድን መሪው እንግዲህ በሚታይ ሁኔታ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ይሄንን ሲያደርጉ ተመልክተናል በጣም ሊታረም የሚገባውና ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ለንመለከተው ማይገባ በደንብ ቆም ብለን ማሰብ እንደሚገባን የሚጠቁም ነበር ተናንተና በአዲስ አበባ ስቴዲየም የነበረው ስለዚህ ከዚህ ብዙ ነገር መማር እንደሚኖርብን በማሪ ኖርብናል ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች ከዚህም በበለጠ የሚከሩ ይሆናልና በደንብ ከዚህ ለንማሪ የሚገባ ይመስለኛል ለማንኛውም የኢትዮጵያ ዳኞች ማህበር እንዲሁም የኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽን ከዚህ በኋላ የሚወሰኑት ውሳኔ ይጠበቃል ባለፈ ወልዲያ ስቴዲየም ላይ በተመሳሳይ መልኩ ዳኛ እንደተጎዳ የሚታወስ ነው በደጋፊዎች ተደብደቡ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የቡድን መሪው እንደዚሁ ዳኛ እንደብደዋል ከዛም ባለፈ ደግሞ በተጫዋቾች መካከለ ያለውንም ስንመለከት ነበር ተጫዋቾች ዳኛው ሲደብደቡ የተቃራኒ ቡድን ተጫዋቾችንም በደቡ ተመልክተናል በተማሳይ መልኩ ይሄም ሊታረም የሚገባው ፍጹም መቀጠል የሌለበት ተግባር ነው ለማንኛውም ጨዋታው 84ኛው ደቂቃ ላይ እንዲቋረጥ ተደርጓል በቀጣይ እንግዲህ የኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽን የሚወስነው ውሳኔ የሚጠበቅ 
ነው የሚሆነው ሌላኛው የተደረገው ጨዋታ 40 ምንጭ ላይ የተደረገው ጨዋታ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስን 40 ምንጭ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ በ40 ምንጭ ከተማ 3 ለባዶ አሸናፊነት ተጠናቋል አማኑኤል ጎበና በአንደኛው ደቂቃ ላይ እንዲሁም ደግሞ ጸጋ ያበራ 37ኛው ደቂቃ ላይ እንዳለከበደ በፍጹም ቁጣት ምት 44ኛው ደቂቃ ጎሎቹን ማስቆጠር ይችላል 40 ምንጭ ከተማ ማሸነፉን ተከትሉ 16ኛ ደረጃ ላይ በፕሪሚየር ሊግ የሚገኝ ቡድን ነበር ደረጃውን ማሸሻል ይችላል ከወራጅ ቁጣና መውጣት ይችላል ተናንተ ማሸነፉን ተከትሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ 33 ነጥብ ይዞ የተናንተና ጨዋታ ቢያሸንፍ በ36 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ከፍ ይል ነበር ይሄንን እድል መጠቀም አልቻለም ቅዱስ ጊዮርጊስ እናንተና 3 ለባዶ ተሸንፏል የተቆጠሩበትም ጎሎሽ ደግሞ ደረጃው ሰባተኛ ደረጃ ላይ እንዲወርድ ያደረጉ ናቸው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከሁለተኛ ከሶስተኛ ደረጃ ጀምሮ 33 ነጥብ ነው እስከ ሰባተኛ ደረጃ ያላቸው እና በጎል ክፍያ ተበልጦ ወደ ሰባተኛ ደረጃው ዝቅ ብሏል ቀጣይ ሁለት ጨዋታዎች ስላሉት እነዚህን ቀሪ ጨዋታዎች የሚያሸንፍ ከሆነ ደግሞ ደረጃውን ማሻሻል የሚችልበት እድል አለ ከጨዋታው በኋላ ሶከር ኢትዮጵያ ላይ እንዳንበቦ ጃክሰን ፊጣ የ40 ምንጩ ማለት ነው ከሶስት ለምንም ሽንፈት በኋላ ነው የነን ጨዋታ ያደረግ ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ምርጡን ቡድን የገጠም ነው ማሸነፋችን ተጫዋቾቻችን ያላቸውን የአይምሮ ብቃት ወይም የጥንካሬ የሚያሳይ ነው ከሶስ ለባዶ ተመልሰን ያሸነፍ ነው በጣም ጠንካራ ዝግጅት አድርገናል የአይምሮዎችንም ጥንካሬ የሚያሳይ ነው በቀጣይ ጨዋታዎችም ይህንን ውጤት እንድደግም የሚረዳንን የስነ ልቦና የብል አይነት ያገኘንበት ጨዋታ ነው ሚላ አስተያየት ሰጥቷል ቫሽፒንቶ የቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ ደግሞ በጨዋታው በአጠቃላይ ጥሯል ነበርን በተለይም ደግሞ በመጀመሪያው አጋማሽ ጥሯል ነበርን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የተሻለ ለመንቀሳቀስ ሞክርም ነገር ግን የመጀመሪያው ጨዋታ በተጫዋቾቻችን ተዘናክቶ የተቆጠረ ገል የተቆጠረ ጎል ነው ሁለተኛውም በእኛ ሰት የተቆጠረ ነው ሶስተኛው ደግሞ ዳኛው ፍጹም ቁጣት ምት መስጠታል ነበርባቸው በስተዚህ በሰጡት ፍጹም ቁጣት ምት ሶስተኛ ጎል ተቆጥሮብን ተሸንፈናል የሚል አስተያየት ሰጥቷል ነገር ግን በአጠቃላይ በጨዋታው ላይ ጥሩን ከስቃሴ አላደረግንም የሚል አስተያየት ሰጥቷል በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተናንተና እነዚህን አቹ የተደረጉት ጨዋታዎች በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የተደረገው ጨዋታ ላይ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ አገር ኳስ አጠቃላይ በስነ ምግባሩም ያለንበትን ደረጃ በደንብ የሚያሳይ ነው ግርኳሳችንን ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ ነውና በደንብ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ የሚያሳይ እንቅስቃሴ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ተመልክተናል በቀጣይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚያስተላልፈው ውሳኔ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው በኢትዮጵያ ዋንጫ ተናንተና አንድ ጨዋታ ተደርጓል ጎንደር አጼ ፋሲለደስ ስቴዲየም ላይ ተደረገ ጨዋታ ነው ፋሲል ከነማና አዳማ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ ሙሉ 90 ደቂቃ ባዶ ለባዶ ነበር የተጠናቀቀው ነገር ግን በመላያ ምት 65 ፋሲል ከተማ ሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዞር ማለፉን አረጋግጧል ወደ ውጪ መረጃዎቻችን እንለፍ ፊፋ በአለም ዋንጫው ላይ በቀጣዩ ሩሲያ ለምታስናግደው የዓለም ዋንጫ አምስት የአፍሪካ ሀገራት እንደሚሳተፉ ይታወቃል በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉ አፍሪካውያን ሀገራት 2.2 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ይበረከትላቸዋል ወይም ደግሞ በውድድሩ ላይ ያላቸውን ወጪዎች አጠቃላይ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉትን ለመደገፍ ፊፋ ለነዚህ አፍሪካ ሀገራት 2.2 ሚሊዮን ዶላር ይሰጣል ናይጄሪያ ግብጽ ሞሮኮ ቱኒዚያ ቱኒዚያና ሴኔጋል እንዳለፉ ይታወቃል በተለይም ደግሞ የግብጽ በራይ ቡድን ከረጅም አመታት በኋላ ከ28 አመታት በኋላ ነው ለዚህ ውድድር የበቃው ከ28 አመታት በኋላ ሞሳላ ለዚህ ደግሞ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አድርጓልና በከዚህ በኋላ ለሚደረጉ ለያንድ አንዳዎቹም ከሰቃሲዎች እንዲሁም ሩሲያ ላይ ማምረተው ለሚያወጣው ወጪዎች በአጠቃላይ የ አለማችን የእግር ኳስ የበላይ አካል ፊፋ 2.2 ሚሊዮን ዶላር የሚለግሳቸው ነው የሚሆነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንድ ጨዋታ ተደርጓል ተናንተና በ36ኛው ሳምንት ለቶተንሃም ደግሞ 35ኛ ጨዋታ ነው ቶተንሃም ዋትፎርድን ሁለት ለባዶ ሲያሽንፍ ዴሊያሊ በ16ኛው እንዲሁም ሃሪኬን በ48ኛው ደቂቃ ጎሎቹን ማስቆጠር ይችላል በተለይም ደግሞ ሃሪኬን ያስቆጠራት ጎል ከሞሳላ ጋር ያመቱ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኮኮ ጎል አስቆጣሪ ሆኖ ለመጨረስ በሚደረገው ትግል መጥነኛም ይሆነ ከሞሳላ ጋር ያለውን የጎል ልዩነት ያጠበባት ጎል ነበርሽ በተለይም ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ብቻ ሳይሆን በአውሮፓም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሆኖ ለማጠናቀቅ እና ሊዮኔል ሜሲ ሃሪኬን ሞሳላ ኢሞቢሊ ከጣሊያን አለ እነዚህ ሁሉ ትግል ያደረጉ ነው የሚገኙት ትናንትና ደግሞ ሃሪኬን ያስቆጠራት ጎል 27ኛ ጎሉ ሆኖ ተመዝግባለች በእንግሊዝ በራይ ቡድን ምን አልባት የቋሚነት ድሉ ሊነጠቅ ይችላል እየተባለ የሚገኘው ዴሊያሊ ደግሞ ትናንት ጎል አስቆጥሯል ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ምርጥ እንግስቃሴ ማድረጉን ተከትሎ ወደ ምርጥ አቋሙ ተመልሷልና በቶተናም ቤትም በቀጣይም ደግሞ ባለሙያ ዋንጫው ላይም ተስፋውን በደንብ ያለመለመበት ምሽት ነበር ቶተናም ማሸነፉን ተከትሎ አምስተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ቼልሲ ያለውን የነጠብ ልዩነት ወደ አምስት ከፍ ማድረግ ይችላል ቼልሲ አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው በሚቀጥለው አመት በዩሮፓ ሊጉ በሚያሳትፈው ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ቶተናም ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ በሚያሳትፈው በአውሮፓ ክለቦች ትልቁ መድረክ በ
ሁለተኛ ሶስተኛ እና አስከራተኛ ለውል ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ በጣም ከፍተኛ ትግል እየተደረገ ነው የሚገኘው ሁለተኛ ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ በማንቸስተር ዩናይትድ እና በሊቨርፑል መካከለ የሚደረገው ትግል ይተበቃል በርግጥ ቶተናም ሆስፐርም አሁን ከሊቨርፑል ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ አንድ ዝቅ አድርጓልና አራተኛ ደረጃ ብቻ ሳይሆን እስከ ሶስተኛ ደረጃ ይዞ የሚጨርስበት ድል በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በቀጥታ አይነት የሚደረጉ ጨዋታዎች በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፋቸውን ቦታ ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ በዩሮፓ ሊጉ የሚያሳትፋቸውን ቦታ ለማግኘት ክለቦች የሚያደርጉት ንቅንቅ ከዛም ባለፈ ደግሞ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሆኖ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ትግል ነው የሚጠብቀው ተናንተና ተተና ማሸነፉ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ ያለውን ድል ያለመለመበት ሁለተኛ ሆኖ ደግሞ ሶስተኛ ሆኖ ደግሞ ለመጨረስ ያለውን ምድል በተመሳሳይ መልኩ እድሉን ከፍ ያደረገበት ጨዋታ ነበር ተናንተና ተተና ሁለ ለባውዳ ሽነፈበትን ጎሎች ተመልክተን እናመሳለን his first home goal in the Premier League in 2018 since Boxing Day in fact. Oh, they settled as well Watford and then Carnesis is not Trippy is on the scene Kane 2-0 and Harry Kane notches another one and gets a goal closer to Mo Salah the Liverpool striker in the race for the golden boot. Well, this is what we're talking about. Look where Trippier starts. Trippier starts. Premier League tenant na betotonam na Watford makakel yetederego chwata yenen yimeslal wori la marrajachin nilef Baropa Champions League zare mishit yegmash fitsame yemels chwata በበርናቦ የሚደረገው ጨዋታ ይተበቃል የመጀመሪያው ጨዋታ አሊያን ዛሬና ላይ በባየር ሙኒክ እና ሪያል ማድሪድ ተደርጎ በሪያል ማድሪድ ሁለላ እንዳሽናፊነት እንደተጠናቀቀ ይታወሳል በዛሬው ጨዋታ ላይ ደግሞ ምናልባት ባየር ሙኒክ የነን ውጤት ለመቀልበስ በጣም ጠንካራ ስብስብ ይዞ ወደ ስፔን አምርቷል ወደ በርናቦ አምርቷል እን ጨዋታ በርካቶች ይጠብቁታል ባለፉ ጊዜያቶች ሪያል ማድሪድ በባየር ሙኒክ ላይ ያለውን የበላይነት አሳይቷል በአጠቃላይ የስፔን ክለቦችም በባየር ሙኒክ ላይ የበላይነታቸውን ማስመስከር ይችላልና በዛሬው ጨዋታ ላይ ምናልባት ባየር ሙኒኮች ይሄንን ውጤት የሚቀለብሱ ከሆነ ባለፉ ጊዜያቶች የስፔን ክለቦችና ሪያል ማድሪድ በባየር ሙኒክ ላይ የነበራቸውን የበላይነት ማስቆም የሚችልበት ጨዋታ ይሆናል ተብሎ ይተበቃል ነገር ግን አሪያን ሮበን ሆላንዳዩ ድንቅ ተጫዋች በዛሬው ጨዋታ ላይ ለባየር ሙኒክ የማይሰለፍ ነው የሚሆነው በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ጉዳት እንዳስተናገደ ይታወቃልና ከዛ ጉዳቱ አገግሞ በዛሬው ጨዋታ ላይ